Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn cách làm bánh cuốn, bánh ướt bằng chảo chống dính, vừa nhanh vừa gọn, nhưng mà thành phẩm dai mềm và ngon giống như mình tráng bằng hơi nước. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ đi chuẩn bị phân bột. Bột gạo Hana sử dụng 100 g 68 g bột năng Để bánh dai mềm và ngon hơn, mình sẽ sử dụng thêm 15 g bột tan mi. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có, mình thay thế tinh bột khoai tây cũng được, nhưng mà ngon không bằng. Và 42 g tinh bột bắp. Thêm vào 1 phần 4 muỗng cà phê muối. Nước thì Hana sử dụng 600 ml nước. Mình sẽ khuấy đều hỗn hợp bột lên. Và lọc qua ray cho bột được mịn. Sau đó mình sẽ đẩy kính bột lại để trong tủ lạnh qua đêm. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ pha bột để qua đêm trong tủ lạnh. Qua sáng hôm sau, mình chỉ cần bỏ ra thêm một ít thời gian là mình đã có bữa sáng vừa nhanh vừa gọn cho gia đình của mình. Đây là bột của Hana sau khi để một đêm trong tủ lạnh bột đã lắng nước trong. Bây giờ mình sẽ chắc bỏ hết phần nước trong này. Nhưng mà cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ chắc vào một cái thao để một chút mình cân lại nước này. Và thêm vào bột, một muỗng canh dầu ăn, khuấy đều hỗn hợp bột này lên cho thật hoa nguyện. Cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ khuấy từ dưới lên, cho tới khi không còn thấy dâu trên mặt bột là được. Và mình nhớ cho dâu trước khi cho phần nước còn lại dao, vì nếu mà mình cho nước dao trước, phần dâu và phần nước tách rời nhau, phần bánh sau khi làm xong không được mềm mượt. Vì bột mình lấy trong tủ lạnh ra, nên mình sẽ để một bên khoảng 30 phút cho bột bớt lạnh. Trong thời gian chờ bột nghỉ, thì mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân ăn kem. Hana sử dụng 100 gram tôm khô, mình sẽ ngâm tôm khoảng 10 phút cho tôm mềm. Sau 10 phút, mình sẽ đem tôm đi rửa thật sạch để ráo nước và đem xay nhuyễn. Bắt chảo lên bếp, cho phần tôm xay dao. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích có màu đỏ đẹp hơn thì mình thêm một muỗng cà phê dầu màu điều, xào cho tới khi tôm khô là đạt. Phần dầu màu điều Hana đã chia sẻ rồi, nếu cô bác, anh chị và các bạn thích có thể tham khảo lại nha. Sau khi xào tôm xong, mình sẽ trút ra một cái tô và để sang một bên. Bây giờ mình cho chảo trở lại bếp, đun nóng một muỗng canh dầu ăn, thêm dao. 30 gram hành lá đảo điều cho phần hành này dậy mùi thơm vì nhà Hana có người thích ăn hành có người thích không nên Hana chia 1 phần 2 số tôm cho dao nếu cô bác anh chị và các bạn làm hết mình nhớ tăng thêm lượng hành lá nha Đảo điều cho phần hành với phần tôm thật là hòa quyện Sau đó mình sẽ tắt bếp và để qua một bên Tiếp theo, mình sẽ đi chuẩn bị phần nước chấm Nước chấm thì Hana sử dụng nước tương Mình dùng 6 muỗng canh nước cho vào một cái chén Thêm dao 2 muỗng cà phê đường cát một muỗng cà phê dao hao một muỗng cà phê hắc xi dâu, hai muỗng canh nước tương loại nhạt, một phần hai muỗng cà phê dâu me, một ít tiêu xay và một phần tư muỗng cà phê bột nêm ga. 
mình sẽ khuấy điều hỗn hợp này lên Bắt một cái son nhỏ lên bếp, đun nóng một muỗng canh dầu ăn Khi dầu nóng thì mình sẽ cho một ít hành tím, hành tây và rễ ngò nếu có Mình sẽ phi thơm hỗn hợp này lên Sau khi hành thơm thì mình sẽ cho hết phần nước sốt dao, khuấy điều và nấu sôi trở lại thì tắt bếp nếu cô bác, anh chị và các bạn thích ăn nước mắm thì Hana có để công thức nước mắm phía dưới Cô bác, anh chị và các bạn có thể tham khảo Cho phần nước sốt này ra chén, loại bỏ phần xác hành và để qua một bên Chuẩn bị xong phần nhân và phần nước chấm Mình sẽ trở lại với phần bột Bây giờ mình sẽ cân phần nước mình lấy ra lúc nãy Mình chắc ra bao nhiêu nước Mình sẽ cho trở lại bấy nhiêu Nhưng mà mình sẽ thay thế bằng nước ấm khoảng 40 độ C Và khuấy đều bột lên Để đổ bánh cuốn, bánh ướt thì bắt buộc mình sẽ dùng chảo chống dính lớn nhỏ tùy theo cô bác, anh chị và các bạn mình có Mình sẽ chuẩn bị một miếng giấy nến to hơn cái chảo Sau đó mình sẽ cắt vòng tròn theo đường kính của chảo Nhưng mà mình đừng cắt hết bốn cạnh Mình sẽ chừa lại một góc để một chút mình lấy ra cho dễ và chuẩn bị thêm hai cái sửng tròn để một chút mình lấy bánh ra nếu cô bác anh chị và các bạn không có mình có thể sử dụng sửng hấp của nồi cơm điện cũng được miễn sao đường kính của nó nhỏ hơn đường kính của chảo là được và dùng giấy bạc bọc khuôn sau đó quét dâu chống dính Và chuẩn bị sẵn một chén dâu, một miếng khăn giấy để một chút Mình dùng phần khăn giấy này để lao phần bột thừa dính trong chảo Hana nói thì cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy dài dòng và lâu Nhưng mình chuẩn bị thì rất là mau Và một chút mình làm thì rất là nhanh và gọn Trước khi đổ bánh thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ làm nóng chảo cho đúng nhiệt độ Mình sẽ bắt chảo lên bếp, thêm vào 300ml nước và nấu sôi Phần dĩa một chút mình lấy bánh ra Mình cũng quét một ít dầu lên dĩa để chống dính Khi nước sôi mình sẽ nấu thêm 2 phút nữa Sau 2 phút mình sẽ đổ bỏ hết phần nước này Và cho chảo lại bếp Quét một ít dầu ăn lên Và mình sẽ đặt miếng giấy nến lên trên chảo, ấn nhẹ để cho phần mặt giấy nến thấm điêu dâu. Sau đó mình sẽ lấy ra. Trước khi đổ bột vào chảo, cô bác, anh chị và các bạn nhớ nhiễu thử một giọt bột. Nếu bột không chảy xuống là độ nóng của chảo đã đạt. 
Sử dụng miếng khăn giấy lúc nãy mình chuẩn bị sẵn, thấm một ít dâu, lau sạch chảo. Và khuấy đều bột lên, sau đó múc một giá to bột cho vào chảo. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích ăn bánh dày một chút, mình sẽ lắp nhẹ khoảng 2-3 lần bột, sau đó trút hết phần bột thừa trong chảo ra. Bây giờ, mình sẽ lấy phần giấy nến lúc nãy đẩy lên, mình không cần phải dùng nắp. Phần cắt dư lúc nãy mình sẽ đẩy lên phần bột thừa chảy ra từ chảo, để khoảng 30 giây. Thỉnh thoảng, trong lúc làm, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy bột để tránh bột lắng xuống đáy một chút cái bánh mỏng, cái bánh dày không điều nhau. Sau 30 giây, mình sẽ dùng tay dở nhẹ phần giấy nến ra. Sau đó, đặt phần khuôn dao lấy bánh ra một cách dễ dàng. Từ cái thứ hai trở đi, cô bác, anh chị và các bạn mình không cần phải thử bột, mình chỉ cần thoa dầu vào chảo và đặt giấy nến lên, sau đó cho bột vào. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích ăn bánh mỏng hơn, mình chỉ cần đổ bột vào. Sau đó trút ra liền Bột bây giờ mỏng hơn cái lúc nãy Hana làm Và mình cũng đậy lại Để 30 giây Cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy Thành phẩm bánh bây giờ rất là mỏng Và không bị khô trên mặt Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thấm dầu lên giấy nến thì sau khi làm xong, bánh gỡ ra rất là khó Hoặc là nếu mình làm bột mỏng quá mà không đẩy giấy nến lên Thì phần mặt bột bị khô Trong khi đổ cái thứ hai Thì cái thứ nhất mình bắt đầu cho nhân dao là được Vì mình đổ rất là mỏng nên thời gian để nguội bánh rất là nhanh Không cần phải chờ đợi Đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi làm xong Bánh dai, mềm và mượt, ngon không thua gì bánh tráng hơi. Mình sẽ quét một ít dầu lên mặt bánh để tránh bột bị khô. Phần khuôn lấy bánh ra thì thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ quét một ít dầu. Mình không cần phải quét liên tục, mình tiếp tục làm như vậy cho tới hết phần bột. Cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy. Nói thì lâu, nhưng mà làm theo cách của Hana rất là nhanh và gọn Nếu phần bột cuối cùng, cô bác, anh chị và các bạn thấy bột hơi đặc Mình sẽ thêm khoảng 2 muỗng canh nước nữa Đây là tất cả những kinh nghiệm và tâm huyết của Hana khi làm bánh cuốn, bánh tráng bằng chảo Hana đều chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích với cách làm này Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé Hana cảm ơn. Mỗi tuần, Hana chia sẻ món ăn vào thứ ba và thứ sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nhé. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ sáu.